ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ റെഡംഷൻ ബൈ പർച്ചേസ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പർപ്പസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് സ്വന്തം ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് പർപ്പസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡിബെഞ്ചറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് അത് നമ്മുടെ ഒരു നിക്ഷേപമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊതുവേ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓൺ ക്യാൻസൽ ഡിബെഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് അതൊരു പ്രോഫിറ്റായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ദർ മേ ബി പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് വേണ്ടത് വെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ പർച്ചേസ്ഡ് അറ്റ് പാർ ഓർ അറ്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യേണ്ടത് പാറിൽ തന്നെയാണ് പ്രീമിയത്തിലും ഡിസ്കൗണ്ടിലും ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പാറിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാറിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫേസ് വാല്യൂയിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എഗ്രി ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഷെയർ കമ്പനി തന്നെ വാങ്ങുകയാണ് മനസ്സിലായോ കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഡിബെഞ്ചറുകൾ കമ്പനി തന്നെ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പാറിലാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റോ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായോ റെഡീം ചെയ്യേണ്ടത് പാറിൽ അത് കമ്പനി ഓൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പാറിൽ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റോ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് എൻഷുർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡി ആർ ആർ ടു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റെഡീംഡ് ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യണം ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് നമ്മളൊരു ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അപ്പോൾ ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓൺ പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വെൻ റെഡീമ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പ്രീമിയം ആ പർച്ചേസ്ഡ് അറ്റ് പാർ ഓർ നോമിനൽ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ പ്രീമിയത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പ്രീമിയത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രീമിയത്തിലാണ് എന്നാൽ കമ്പനി ആ പ്രീമിയത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് വാല്യൂവിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാറിൽ തന്നെ വിലയൊന്നും കൂടാതെ നോമിനൽ വാല്യൂവിൽ തന്നെ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് പാറിൽ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി പാറിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി പാറിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പാറിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രീമിയം ഓൺ റെഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റെഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് ഞാൻ പറയാം നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആ ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി തന്നെ വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ലാഭം ആ നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കമ്പനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഡിബെഞ്ചറാണ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത്
നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വാങ്ങി അതെന്ത് വിലയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചും കൊടുത്താൽ മതി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം പത്ത് രൂപ വെച്ച് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം എത്ര ഡിപെൻഡർ ഉണ്ടോ അത്രയത്തിനും പത്ത് രൂപ വെച്ച് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇത് കമ്പനി തന്നെ വാങ്ങിയപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ലാഭം ഉണ്ടായില്ലേ ആ ലാഭത്തിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആ പ്രീമിയം തുക നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തതിനെ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പാറിൽ റെഡീം ചെയ്യുന്നു പാറിൽ തന്നെ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള എൻട്രി രണ്ടാമത്തെ കേസ് പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി പാറിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് എൻട്രി അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് വരുമല്ലോ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യേക എൻട്രി എഴുതി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ അതിനെ കാണിക്കുകയും വേണം ആ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഏത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനി തന്നെ അത് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കാണിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ കാണിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് ഏതായിരുന്നു പോയിൻ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഓൺ പെർച്ചേസിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ ഏത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിബെഞ്ചറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ട് വിധത്തിലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രണ്ട് വിധത്തിലാണ് കേട്ടോ ഏത് മൂന്നാലഞ്ച് വിധത്തിലുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ചേർത്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് പാറിൽ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി പാറിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി പാറിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ പ്രോഫിറ്റിനെ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് അറ്റ് പാർ റെഡീമബിൾ അറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രീമിയം ഏ കം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അമ്പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഒന്നിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് ഈ ചറ്റ് പാർ പാറിലാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷേ എന്താ പറയുന്ന റെഡീമബിൾ അറ്റ് പ്രീമിയം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പാറിൽ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതം ഇരുപത് രൂപ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കമ്പനി അൻപതിനായിരം ഡിബെഞ്ചർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡിബെഞ്ചർ പബ്ലിക്കിലുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ കാലാവധി ആവുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം എത്ര രൂപ വെച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിക്കിലുള്ളവർ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലെ ഇതിലെ കുറേ ഡിബെഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പനി തന്നെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ കമ്പനി തന്നെ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നോക്കി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദ കമ്പനി പെർച്ചേസ്ഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ അൻപതിനായിരം ഡിബെഞ്ചറിൽ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും കമ്പനി എത്രയെണ്ണം വാങ്ങുന്നു അയ്യായിരം ഷെയർ വാങ്ങുന്നു ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ അതങ്ങനെ പറയുന
ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റണം ആ ഡി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ ജേണൽ എൻട്രിക്ക് ഒരു കേസിലും മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്ന എൻട്രി അതുപോലെ ഓർത്തു വെക്കണം മനസ്സിലായി ഓരോ കേസിൽ പുതിയ പുതിയ എൻട്രി വരുമ്പോഴും പഴയതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ക്രിവേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഏ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാല് ലക്ഷമായിരുന്നു ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓർമ്മയില്ലേ ഡി ഡി ആർ ആറിലേക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി ആർ ആറിലേക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് അൻപതിനായിരം ഒരു ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ട് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് എത്ര വരും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വരും അല്ലേ ഏ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ എണ്ണം നൂ അൻപതിനായിരം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് അപ്പോൾ അൻപതിന് അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ കമ്പനിക്ക് ഡിബെഞ്ചറിലൂടെ കിട്ടണം ഈ അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റണം അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരും അൻപത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അപ്പോൾ അത് ഡി ആർ ആർ ആയല്ലോ ഈ ഡി ആർ ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഏത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലോ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റിയിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറച്ച് ഈ അൻപതിനായിരം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അയ്യായിരം ഷെയർ കമ്പനി തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷെയറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഏ അപ്പോൾ എത്രയാ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അയ്യായിരം ഒരു ഷെയറിന് എന്തായിരുന്നു വില നൂറ് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ഈ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റിയിലോ പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അയ്യായിരത്തിന് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് അഞ്ച് ലക്ഷം വരും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റിയിലോ കമ്പനികളുടെ ഷെയറിലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ശതമാനം അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി വാങ്ങിയ ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണം നൂറ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തില്ല ആദ്യം അതിൻ്റെ റൂള് പറഞ്ഞതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തീയറിക്കകത്ത് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും അത് വേണ്ടി വരും അപ്പം കമ്പനി നിയമപ്രകാരം പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുക ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എൻട്രി മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഒരു ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ
ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഇത് കമ്പനി തന്നെ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് റെഡിയും ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയ്യായിരം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ കേസിൽ ഇരുപത് രൂപ ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലേ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ് അയ്യായിരം അയ്യായിരം ഷെയർ വാങ്ങുമ്പോഴും കമ്പനിക്ക് ഇരുപത് രൂപ വീതം ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപതിനായിരം ഷെയർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിൽ അയ്യായിരം ഷെയർ കമ്പനി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു അത് എന്ത് വിലയ്ക്കേ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ നൂറിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഷെയറിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് കമ്പനിക്ക് ലാഭം കിട്ടിയില്ലേ ആ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ എൻട്രി നമ്മൾ ഇപ്പം നോട്ടിൽ എഴുതിയില്ലേ നമ്പർ വൺ ഇട്ട് എഴുതിയില്ലേ ആ എൻട്രിയാണ് ഏതാണ് നമ്പർ വൺ അല്ല നമ്പർ ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ മനസ്സിലായോ ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡിബഞ്ചറിലേക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഈ അയ്യായിരം ഷെയറിന് പ്രീമിയം എത്ര വരുമായിരുന്നു അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്ര വരും അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഒരു ലക്ഷം ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര ചെല്ലുന്നത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് അഞ്ച് ലക്ഷം ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഇതങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്രയാണ് അയ്യായിരം ഷെയറിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് ലാഭം കിട്ടിയില്ലേ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് മനസ്സിലായോ ഡിബഞ്ചർ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് പ്രീമിയം അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബാങ്ക് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് പ്രോഫിറ്റ് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി ഈ ലാഭം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ് അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത എൻട്രി എന്താണ് ഈ തുകയെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്താ ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓർ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റോ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ ഒരു കമ്പനിക്ക് അമ്പതിനായിരം ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അതായത് ആ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ആ ഡിബഞ്ചർ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ നൂറ് രൂപ വെച്ച് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് കാലാവധിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഡിബഞ്ചറിൽ അയ്യായിരം ഡിബഞ്ചർ കമ്പനി തന്നെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു കമ്പനി തന്നെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് പ്രീമിയത്തിലല്ല വാങ്ങിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയത്തിലല്ല അപ്പോൾ ആറിൽ തന്നെ മതി അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പനിക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് വെച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംഭവം അതായത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ് പാറിൽ റെഡീം ചെയ്യുന്നു പാറിൽ തന്നെ കമ്പനി വാങ്ങുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഏതാണ് പാറിൽ റെഡീം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യുന്നു അത് കമ്പനി എങ്ങനെ എങ്ങനെ വാങ്ങും പാറിൽ തന്നെ വാങ്ങും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നോക്കിക്കേ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പാറിൽ ഫേസ് വാല്യൂൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കമ്പനി അത് എങ്ങനെ വാങ്ങും പെർച്ചേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കമ്പനി അത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങും അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നൂറ് രൂപ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഡിബഞ്ചറിനെ കമ്പനി എന്തു ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങും അപ്പം കമ്പനി ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും നൂറ് രൂപ ഇതിനെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങും അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് എഴുതുന്നത് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ പർച്ചേസ് എന്താ ജേണൽ എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ
നോക്കിക്കെ എ ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏച്ച് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള അൻപതിനായിരം ഡിബഞ്ചർ കമ്പനി പാറിൽ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് റെഡീം ചെയ്യേണ്ടതും പാറിൽ തന്നെ ദ കമ്പനി പെർച്ചേസ്ഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ അറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഏച്ച് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഡിബഞ്ചർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ മനസ്സിലായോ നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഡിബഞ്ചർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അഞ്ച് അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് അഞ്ച് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും എത്ര തന്നെ വേണം അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് തന്നെ വേണം അതിൽ ആ അൻപതിനായിരം ഡിബഞ്ചറിൽ അയ്യായിരം കമ്പനി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി എന്ത് വിലയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ടോ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും അത്ര തന്നെ മതി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പം കമ്പനിക്ക് അഞ്ച് രൂപ ലാഭം വരുന്നില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത് വഞ്ചാ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വഞ്ചാ അപ്പം നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നതെന്ന് ആ ആദ്യത്തെ എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡി ആർ ആറിലേക്ക് മരുന്ന് അതിന് മാറ്റമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ആ ഈ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനി നിയമപ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനി നിയമപ്രകാരം ഡി ആർ ആറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായ എൻട്രി എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൽ എഴുതണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ എൻട്രി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അയ്യായിരം ഷെയറിൻ അയ്യായിരം ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ അതായത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റ അയ്യായിരം നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറല്ലേ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിലോ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് എന്താ എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി സ്വന്തമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിബഞ്ചർ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി നിയമപ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡി ആർ ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡി ആർ ആർ ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മൊത്തം ഡിബഞ്ചർ എത്രയാണ് വാല്യൂ എത്രയാണ് മൊത്തം ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് അൻപത് ലക്ഷം അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് അൻപത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അതായത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താ എൻട്രി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആ രണ്ട് എൻട്രി കോമൺ എൻട്രിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിയാണ് നമ്മളിപ്പം പുതുതായിട്ട് പഠിച്ച എൻട്രി ഏതാണ് ജേണൽ എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ പർച്ചേസ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ അപ്പം നോക്കിയേ ഡിബഞ്ചറിലേക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിബഞ്ചറിൽ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ബാങ്കിലോ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പ്രോഫിറ്റിലോ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് മനസ്സിലായോ അതായത് ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന തുക ബാങ്ക് പോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോകുന്ന തുക എത്രയാണ് അയ്യായിരം ഡിബഞ്ച
അറ്റ് പാറ് അറ്റ് ലെസ് ദാൻ അതായത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പ്രീമിയത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മളത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു പ്രീമിയത്തിലാണ് റെഡീം ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പനി അത് എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ദാൻ നോമിനൽ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഇതേ എൻട്രി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതേ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു നമ്പർ ടൂവിനകത്തെ എൻട്രിയാണ് നമ്പർ ടൂവിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ എൻട്രിയാണ് ഏത് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം എവിടേക്ക് മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ നാല് അഞ്ച് മെത്തേഡാണുള്ളത് ആ അഞ്ച് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് കാരണം ലാറ് മെത്തേഡുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ഈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എ ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് പാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി അയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വെർ റെഡീമബിൾ അറ്റ് പ്രീമിയം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ആർ ടു ബി റെഡീംഡ് എവറി ഇയർ കമൻസിങ് ഫ്രം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വർഷവും ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷമല്ലേ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം വീതം എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഷെയറിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐദർ ബൈ പർച്ചേസ് ഫ്രം ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓർ ബൈ ഡ്രോയിങ്സ് ഓഫ് ലോട്ട് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ഡി ആർ ആർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് റിക്വേഡ് കമ്പനി ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടോ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡിബെഞ്ചറിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി വാങ്ങുന്നു എന്ത് വിലയ്ക്കാണ് എൺപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു അതായത് പതിനഞ്ച് രൂപ കുറച്ച് വാങ്ങുന്നു ഈച്ച് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ കമ്പനിക്ക് അയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചർ ഒന്നിന് വില നൂറ് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം ഓരോ വർഷവും അയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ഒരു എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും കൊല്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷത്തെ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കൊല്ലം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം എന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അല്ല ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി സ്വന്തം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും എന്ത് വിലയ്ക്ക് എൺപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രീമിയത്തിലായിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കമ്പനി എന്ത് വരയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു എൺപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ലാഭം വരുന്നില്ലേ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിരുന്നു റെഡീം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കമ്പനി പക്ഷേ ഇനി എത്ര രൂപ വെച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എൺപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ നോക്കിക്കുക ജേണൽ എൻട്രി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും അയ്യായിരം ഇൻറ്റു അല്ല ഒന്നാം
അഞ്ചു ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടിയത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ വിലയാണ് എണ്ണമാണ് അയ്യായിരം ഷെയറിൻ്റെ വിലയാണ് നൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു പന് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം കിട്ടിയത് ഷെയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ പർച്ചേസിൻ്റെ എൻട്രി കാണിക്കുകയാണ് എന്താ എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര വരും ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ അല്ലേ കമ്പനി വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ പ്രീമിയം അതിൻ്റെ പ്രീമിയം കമ്പനിക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ പത്ത് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിൽ വേണ്ടായിരുന്നു റെഡീം ചെയ്യാൻ അത് കമ്പനിക്ക് ലാഭമായിട്ട് ആ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തുകയാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് എത്ര വരും പതിനായിരം ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഡിബെഞ്ചർ എന്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ എന്ത് വിലയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കല്ലേ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ എൺപത്തി അയ്യായിരം അല്ലേ ബാങ്കിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഇനി അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് എൺപത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു അല്ല അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ നൂറ് നൂ നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വേണം നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വേണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പത്ത് രൂപയില്ലേ ഈ നൂറ് രൂപ വില ഉണ്ടായിരുന്നത് കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ചും നൂറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഈ പതിനഞ്ചും പത്തും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മനസ്സിലായോ അയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യ അല്ല അയ്യായിരത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം ഡിബെഞ്ചർ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രകാരം വാങ്ങിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രകാരം വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ എൺപത്തയ്യായിരവും നൂറും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ആ പത്തും ഈ പതിനഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കമ്പനിക്ക് ലാഭം വരുന്നുണ്ട് പത്ത് രൂപ പ്രീമിയം കൊടുക്കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപത്തയ്യായിരം റെഡീം ചെയ്താൽ പോരെ അതും കമ്പനിക്ക് ലാഭം അല്ലേ ആ പ്രോഫിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് എത്ര ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം കമ്പനിക്ക് അയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചർ ഒന്നിന് നൂറ് രൂപ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തിൽ കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഈ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ അത് എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് തന്നേക്കുന്ന ഒന്നിന് എൺപത്തഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പം കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് എൺപത്തയ്യായിരം വരുമല്ലോ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതും ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കോമൺ എൻട്രി അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഡിബെഞ്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം പ്രീമിയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണ് പതിനായിരം പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീമിയം തുക പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര വരും പത്ത് ബൈ നൂറ് എത്ര വരും പത്ത് പതിനായിരം രൂപ വരും കമ്പനി എന്ത് വിലയ്ക്കാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ലാഭം എത്ര വന്നു പത്ത് രൂപ പ്രീമിയവും പതിനഞ്ച് രൂപ ഈ വില കുറച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ലാഭം വന്നു ഈ ലാഭത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എവിടേക്ക് മാറ്റി ക്യാപിറ്റൽ